E aí, turminha, beleza? Vou ensinar vocês agora movimento circular uniforme na prática, dentro de um carro. Isso aqui é um câmbio, tá? De um carro. Que carro que é? Corsa. Isso é de um Corsa. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ó. Quando nós temos o mesmo eixo, essas duas engrenagens aqui, elas têm a mesma velocidade angular. Ou seja, elas giram igual, ó. Tá vendo, ó? Quando ela gira, ó. Ela gira igual. Então, se ela gira igual, ela gira no mesmo tempo. Que a gente sabe que período é o tempo necessário para dar uma volta completa. Então ela gira no mesmo tempo, certo? E também tem a mesma frequência. Agora, essas duas aqui, ó. Vocês viram que quando eu giro essa no sentido horário, essa aqui vai no sentido anti-horário. E se eu faço o contrário, ó. Ou seja, giro para lá anti-horário, essa aqui vai no horário, ó. Dá uma olhada. Então aqui eu tenho aqui uma transmissão de velocidade escalar. Ou seja, nesse ponto, ó. As engrenagens de frente, ó. Ó. Elas se... Elas se conectam pelos dentes Então nesse ponto aqui eu tenho uma transmissão de velocidade escalar Então é aquela velha formulinha F1 é... Vamos que essa aqui seja 1 e essa 2 F1 R1 igual a F2 R2 E quando elas têm o mesmo eixo Nós temos W1 W2 Ou seja, mesma transmissão de velocidade angular E transmissão de velocidade escalar Beleza? Só para vocês saberem, né? Primeira marcha Essa é a primeira né? Quanto mais maior o eixo entalhado, a engrenagem do eixo entalhado for maior, ela pega com a pequena aqui. Isso é uma, é uma marcha de força. Daqui para lá vai diminuindo a força e aumentando a velocidade. E essa daqui, a menorzinha de todas, né? Aqui Cadê? faz a ré, a reversão. Essa daqui, as, a, as a duas estão de força. Essa daqui, ó. A menorzinha é essa daqui de dentro. Ó. Deixa eu ver. Ali, ó. Aqui, ó. Essa aqui. É. Então, essas duas aqui combinadas dão a marcha ré, que é a maior força do carro, né? É. Mas ninguém, mas, ninguém, mas se, ter... ninguém dá de uma de doido de querer subir uma ladeira de ré, viu? Falou, turma.